ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் இக்பால் இது இது வந்து இதுவும் ப்ரூவ் தட் சம் தான் அதில் ஸ்திரம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பட் இது பார்த்திங்கன்னா இது ஹோமோஜினியஸில் இல்லை இந்த லாகுன்னு இருந்தால் அது ஹோமோஜினியஸில் இருக்காது ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம அதை எடுத்துக்கிறேன் வி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இருக்குல்ல அதை நான் எஃப்னு எடுத்துக்கிறேன் அது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னு எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும்னா வி ஈக்குவல் டு லாக் எஃப்னு மாறும் சரியா ஓகே எனக்கு எஃப் தான் வேணும் அப்படின்னா இந்த லாக் இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா அது என்ன ஆகுனா இ டு த பவர் ஆஃப் வி அப்படின்னு மாறும் எக்ஸ்போனன்ஷியலாக மாறிடும் புரியுதா எனக்கு எஃப் தான் வேணும்னா அந்த லாக் இந்த சைடு வரும்போது இங்கே என்ன நம்பர் இருந்தாலும் அதை இக்கு பவராக கொண்டு போய் போட்டுருங்க ஓகே இது தனியாக இருக்கட்டும் இதுவும் எஃப் தான் இதுவும் எஃப் தான் இப்போ இது நம்ம ஹோமோஜினியஸாக இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இதை வச்சு நம்ம இந்த ஆன்சரை கொண்டு வந்துடலாம் ஈஸி பாருங்கள் இப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் லேம்டா எக்ஸ் காமா லேம்டா ஒய் அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக லேம்டா ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக லேம்டா ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் பை லேம்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் லேம்டா ஒய் மேலே ரெண்டுலையுமே லேம்டா ஸ்கொயர் வந்து காமனாக இருக்குது எடுத்துடுங்க மிச்சம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை லேம்டா கீழே காமனாக எடுத்துருங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இப்போ லேம்டாக்கும் இந்த பவருக்கும் அடிச்சிடலாம் அப்போ லேம்டா பவர் ஒன்று இருக்குது அப்போ லேம்டா பவர் ஒன் இது என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் வந்திருக்கு அப்போது எஃப் இஸ்ய ஹோமோஜினியஸ் நல்லா கவனிங்க எஃப் தான் ஹோமோஜினியஸ் எஃப் இஸ்ய ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிகிரி வந்து ஒன்று பை ஆயிலஸ் தேரம் இதான் பி பி ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் பை ஆயிலஸ் தேரம் இங்கே எஃப் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறனால எக்ஸ் டோ எஃப் பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டோ எஃப் பை டோ ஒய் ஈக்குவல் டு பிஎஃப் இது ஃபார்முலா பி ஈக்குவல் டு ஒன்றால் ஒன் இன்ட்டு எஃப் எஃப்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் டோ எஃப் ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன நம்ம எடுத்துக்கலான்னா இ பவர் வி எடுத்துக்கோங்க இ பவர் வி பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டோ இ பவர் வி பை டோ ஒய் பிங்கிறது ஒன்று ஒன் இன்ட்டு இ பவர் வி இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ எக்ஸை அப்படி வச்சுக்கோங்க டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் இ பவர் வி வந்து இ பவர் வி பட் நம்ம ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னால் டோ வி பை டோ எக்ஸ் போடணும் டோ வி பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்படியே இருக்கட்டும் இ பவர் விஐ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இ பவர் வி ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் கீழே ஒய் இருக்குல்ல அதனால் டோ வி பை டோ ஒய்னு போடணும் டோ வி பை டோ ஒய் ஒன் இன்ட்டு இ பவர் வி வந்து இ பவர் வி இப்போ எல்லாத்துலேயும் இ பவர் வி காமனாக இருக்கா இப்போ டிவைடட் பை இ பவர் விணு போடுங்க எல்லாமே இ பவர் வி கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ எக்ஸ் டோ வி பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டோ வி பை டோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகே இதான் ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆன்சர் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஓகே